সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঈশানার সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ফটোজিয়াম সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত আটটা শুক্র ও শনিবার দুপুর আড়াইটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে তিন মে পর্যন্ত ধানমন্ডি ও গুলশানের ইডিজি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী মোহাম্মদ ইকবালের একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী সাইলেন্ট রেভলিউশন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পাঁচ মে পর্যন্ত ধানমন্ডির আলিয়াস ফসেজে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী নাজির হোসেনের একক পরচিত্র প্রদর্শনী বাঘের দেশে বৈশাখ প্রদর্শনীটি চলবে সাতই মে পর্যন্ত মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে প্রদর্শিত হচ্ছে তানজিম হাসান সেলিমের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ড্রয়িং অ্যান্ড থিঙ্কিং থিঙ্কিং অ্যান্ড ড্রয়িং দুই বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো মে পর্যন্ত এবার এনটিভি হাইলাইটস কি কি থাকছে এনটিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে হুমায়ুন ফরিদের প্রযোজনায় টুটলি রহমানের উপস্থাপনায় সেলিব্রিটি শো চায়ের আড্ডা রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন মিজানুর রহমান আরিয়ানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গল্পগুলো আমাদের কিছু কিছু বিষয় তো চিন্তা করতে হয় শোনো এত চিন্তা করো না তাহলে শরীর খারাপ করবে তুমি বুঝতে পারোনি আসলে আমি কি বিষয়ে কথা বলছি সম্ভব বোঝনি যখন আচ্ছা পরে বলবো তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমি তোমার জন্য একটা স্পেশাল নাস্তা বানাচ্ছি রাত নয়টায় প্রচার হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্বর্ণালী স্মৃতি এখনও আমার যত গান আছে এরকম দশটা অনুষ্ঠান করলেও শেষ হবে না এই আফসোস রয়ে গেল আর এইটা একটা ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান আমার কাছে মনে হচ্ছে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে নই মিমতি আজ নেয়ামুলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক কাগজের ফুল কি অবস্থা খবর বলো আমি কি খবরের কাজের সাথে নিয়ে করি আমার কাছে কিসের খবর কি খবর এলাকার মানুষজন কেমন আছে আছে সবাই ভালো আছে সবার ভাগ্য তার আমার মতো খারাপ না এই কথার মানে কি শোনেন দুই দিন আগেও যে লোকের ঘরে ভাত ছিল না সে এখন চোখ উল্টে কথা বলে কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই আছে চেয়ারম্যানের মায়া জবা আর আমাকে হাসনাতে প্রেম করে রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে জুনায়েদ বিন জিয়ার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান মিউজিক অ্যান্ড রিদম এই ছিল এনটিভির রাতের অনুষ্ঠানমালার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী ঈশানা চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা আপু শুভ সন্ধ্যা আপু কেমন আছেন খুব ভালো আছে আর এখানে বসে সবসময় ভালো লাগে একদমই সাম্প্রতিক সময়ের ব্যস্ততা সম্পর্কে জানতে চাইবো কি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সাম্প্রতিক সময় আসলে সামনে যেহেতু ঈদ তো ঈদের কাজগুলো নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত যেমন এক ঘন্টা নাটকগুলো বা 
ছয় পর্বগুলো তো মানে মোট কথা আসলে ঈদের কাজগুলো একটু বেশি হচ্ছে এখন ধারাবাহিক নাটক যে নাটকগুলো যাবে বা যে নাটকগুলোর কাজ হচ্ছে সেই কাজের এক্সপেরিয়েন্সটা একটু জানি এক্সপেরিয়েন্স আসলে কি বলবো এক একটা নাটকের এক এক রকম এক্সপেরিয়েন্স বা এই যে ধারাবাহিক নাটকগুলো আপনি করছেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটার কোন চরিত্র যদি আপনার পছন্দের হয়ে থাকে সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন হ্যাঁ অবশ্যই আমার তো মনে হয় আসলে প্রত্যেকটা বিকজ আমি যখন একটা নাটক করি স্পেশালি ধারাবাহিক এক ঘন্টা তো এক ঘন্টা তো অনেক কমফর্টেবল অনেক বেশি কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে বিকজ এক ঘন্টা নাটকগুলো আমরা গল্পটা আমাদের হাতে থাকে আমরাই শুরু করি আমরাই শেষ করে দিই কিন্তু ধারাবাহিকটা আসলে সেক্ষেত্রে একটু কমপ্লিকেটেড বিকজ স্ক্রিপ্ট শুরু হচ্ছে একদিকে কিন্তু শেষ হবে কথা আমরা কিন্তু জানি না তো সেই ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য আমার চরিত্রকে সবসময় দিই আর যেহেতু আমি অনেক বেশি ধারাবাহিক করি না চরিত্র প্রাধান্য চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে যে যে কয়টা পছন্দ হয় আসলে ওইগুলোই করি আর অবভিয়াসলি সেই ক্ষেত্রে আমি খুব বেছে বেছে আমার ক্যারেক্টার চুজ করি আর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই আসলে ভিন্ন কোনটার সাথে কোনটার মিল নেই আর প্রত্যেকটা করতে আমি খুব এনজয় করি যেমন একটা নাটক যেমন ফেরদোস হাসান রানা ভাইয়ের একটা কাজ করছি এক পা দুপা ওটাতেই যেমন আমি খুবই কি বলবো খুবই হুডি খুবই গ্যাংস্টার অ্যাডভেঞ্চার টাইপের একটা মেয়ে আমি হয়তো আমি জড়িয়ে পড়ি একটা গ্যাংস্টার আন্ডার ওয়ার্ল্ড গ্যাংস্টারের সাথে আমার একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায় সেটা হচ্ছে অপূর্ব আর আমি আমিও দেখা যায় যে আসলে আন্ডার ওয়ার্ল্ডে কাজ করছি মারামারি করছি তো একটা ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে তো এটা যেমন একটা একদমই ডিফারেন্ট টাইপের ক্যারেক্টার আর একটা ক্যারেক্টার আর একটা নাটক করছি যেমন শিওরানি দৌরানি একদম ফোক একটা গল্প ওখানে আমি একটা শাহজাদি চরিত্র আমি অভিনয় করছি তো কোনটার সাথে কোনটার আসলে মিল নেই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই আসলে ভিন্ন আবার কোনটা তো একটা সিম্পল হয়তো আমি আর নিলয় কাজ করছি ওখানে আমি একটা মানে একটা নর্মাল একটা গার্লফ্রেন্ড যে ওর বয়ফ্রেন্ডকে সাপোর্ট করছি তো মানে প্রত্যেকটা আসলে খুবই মানে আমার মনে হয় যে খুবই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার আমি প্লে করছি এই যে নিজেকে চুজি শব্দটা ব্যবহার করলেন নিজের ক্ষেত্রে এবং বললেন যে বেছে বেছে কাজ করি বিভিন্ন চরিত্রে এই ক্যারেক্টার প্লে করার যে স্কুলিংটা সেটা কবে থেকে হয়েছিল হ্যাঁ অবশ্যই স্কুলিংটা কোথাও না কোথাও ছোটোবেলা থেকে আমাদের মধ্যে থাকে যেমন আমি বলবো যে আমার আমার ফ্যামিলি খুবই সাংস্কৃতিক মোনা ওরা হচ্ছে আমার আমার মা অভিনয় করতেন সুন্দর গান গাইতে পারতেন আমার নানা ভাই খুব নাম করা বংশীবাদক ছিলেন আমার খালারা খুব সুন্দর নাচছেন গান করেন তো স্কুলিং বলেন যাই বলেন আমি ছিলাম আসলে ওদের মধ্যে সবচেয়ে অকর্মা আমাকে আমার মা সবসময় বলতেন যে আমি আমার দ্বারা কিছু আসলে সম্ভব না বিকজ আমি আমার নাচের প্রতি আমার খুব ইয়ে ছিল অ্যাট্রাকশন কিন্তু একদম ছোটোবেলায় ভালোবাসাটা আসলে আসেনি ছোটোবেলায় যখন শিল্পকলাতে কুমিল্লা আমি কুমিল্লা বড় হয়েছি তো কুমিল্লাতে যখন আমাকে শিল্পকলায় দিল নাচ শিখতে আমি একদিন ক্লাস করে পালিয়ে চলে এলাম তো ওই পালিয়ে চলে আসার পর ওই নাচের প্রতি ভালোবাসাটা আবার এসেছে আসলে পাঁচ ছ বছর পর তখন আমি নিজে আম্মুকে গিয়ে বললাম আম্মু আমি নাচ শিখবো তো তখন আমি আবার নাচ আমি ট্রেনিং নিলাম কিছুদিন আর গানেরও আসলে একই অবস্থা গানও আমার মনে হয় এক সপ্তাহ কি দেড় সপ্তাহের মতো আমি কিছু ক্লাস আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম কিন্তু তারপর আমি আর গানের ক্লাসেও যাইনি তো বাবা মা বা খালারা মনে করতেন হয়তো আমি একমাত্র কিছু করতে পারবো না তো আসলে স্কুলিং বলতে ওখান থেকে আবার শুরু স্কুলিংয়ের কথা শুনলাম নাচের কথা শুনলাম গানের কথা শুনলাম এবং তারপরে একটা সময় এসে অ্যাক্টিং মডেলিং সব কিছুই করছেন এন টিভিতে কোনো নাটক আপনার প্রচারিত হয়েছে কি না এবং সেখানে কি ধরনের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন জি অবশ্যই এন টিভিতে আমার খুবই মানে আমার মনে আছে যে আমার আকাশের নিচে মানুষ চয়নিকা চৌধুরীর একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক আমার প্রচারিত হয়েছে ইন্টারভিউতে ওটা আমার জন্য আসলে খুব মেমোরেবল একটা কাজ বিকজ ফার্স্ট অফ অল খুবই মানে ভালো দর্শক সারা পেয়েছিলাম খুবই ভালো একটা সারা পেয়েছিলাম আর যেটা ছিল যে আমরা যে গ্রুপটা কাজ করেছিলাম আমি নাইম সারিকা মিলন ভাই বিন্দু আপু আম সেলিম ভাই তো ওই গ্রুপটা আমরা যেমন অনেক দিন এই আকাশের নিচে মানুষের মেন পার্টটা আসলে কক্সবাজারে শ্যুট হয়েছিল অনেক দিন আমরা ওখানেই ছিলাম তো ওখানে একটা ধারাবাহিক শেষ করে আসে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার অনেক দিনের ব্যাপার যে বন্ডিংটা তৈরি হয়েছিল প্লাস চায়নিকা দিত সবসময় এত ভালো ডিরেকশান দেন এত সুন্দর করে বানান চরিত্র বলেন গল্পটা বলেন তো ওটা করতে খুব এনজয় করেছি মনে হচ্ছিল যে একটা ফ্যামিলি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছিল ওখানে এরপর ঢাকা এরপর গ্রামে কিছুদিন শ্যুট করেছি তো অবশ্যই ওইটা আমার মনে হয় যে এন টিভিতে করা ওটা আমার খুবই পছন্দের একটা কাজ তারপর একটা 
এক ঘন্টার খুবই খুবই ভালো একটা কাজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে করে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমিয়া রিয়াজ ভাইয়ের কাগজের ফুল তো ওই 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 নাটকটা আমার খুব পছন্দ ওই ওই গল্পটা কিছু গল্প থাকে না যে মিনহাজ লোভীর পরিচালনায় ছিল নাটকটি তো কিছু গল্প থাকে না যে কিছু ক্যারেক্টার যেটা করার সময় মনে হয় যে এটা আমি মানে কোনো ভিন্নতা মানে কোনো ব্যবধান নেই এই গল্প এই চরিত্রটা আর আমার সাথে তো ওইরকম একটা কাজ ছিল তো আরও বেশ কিছু কাজ আমার গিয়েছে ইন্টারভিউতে বাট মানে উল্লেখযোগ্য যদি ধারাবাহিকের মধ্যে একটা বলা হয় বা এক ঘন্টার মধ্যে একটা বলা হয় তো অবভিয়াসলি আমি দুটার কথা সবসময় বলি আচ্ছা লাক্স চ্যানেলে সুপারস্টারে আপনি যখন সেখান থেকে আসলেন এবং তারপরে অ্যাক্টিংয়ের উপরে টুকটাক যে ট্রেনিংগুলো নেওয়া হলো এরপরে প্রথম যে নাটকটা করলেন সেটার কোনটা ছিল প্রথম নাটক বলেন প্রথম বিজ্ঞাপন বলেন আমি বলবো একটাই বিকজ আমি আসলে একদিনে শ্যুট করেছিলাম তো যেহেতু আমি লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার থেকে আসা তো সেখানে যেমন লাক্স হচ্ছে ইন্ডেলিভার অ্যান্ড চ্যানেল আই তো চ্যানেল আই তো ওই প্রথম করা ছিল টেলিফিল্ম ওটা ওই চ্যানেলের জন্যই করা ছিল আমি আর সাজুল ভাইয়ের করা ছিল তন্ময় তানসুনের পরিচালনায় ফিরে দিলাম পৃথিবী আমার লাইফের ফার্স্ট টেলিফিল্ম ছিল একই দিনে ইউনিলিভার থেকে আমাকে বলা হলো যে ফ্যার অ্যান্ড লাভের একটা বিজ্ঞাপন আমাকে করতে হবে কিন্তু প্রবলেম ছিল যে একই দিনে দুটো ডেট ছিল তো ওইটা তো আসলে আমার হাতে না আমার লাইফের ফার্স্ট শ্যুট টেলিফিল্ম আর ফার্স্ট বিজ্ঞাপন মানে আমি তো পুরো যে একদিন আমি কিভাবে করব তো ওরা আসলে কথা বলে ডিসাইড করলো যে সারাদিন ধানমন্ডিতে আমার ওই বিজ্ঞাপনটা শ্যুট হবে যেটা ছিল ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি আর ওইটা শেষ করার পর রাতে আমি যাব হচ্ছে মাওয়া রিজর্টে পদা রিজর্টে মাওয়া ঘাটে ওখানে গিয়ে আমি টেলিফিল্মের শ্যুট শুরু করব তো তিন দিনের হবে টেলিফিল্মের শ্যুটটা তো বিজ্ঞাপন করে রাতে গিয়ে হচ্ছে আমার নাটক তো আমার জন্য তো মানে লাইফের ফার্স্ট এর মধ্যে এত চ্যালেঞ্জিং এর মধ্যে পুরো দিন বিজ্ঞাপন শ্যুট করে ওখানে গিয়ে আবার নাটকে শুটিং করা মানে তো আই টুক ইট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ আজ ঠিক আছে করি অসুবিধা নেই তো পুরো দিন একদম ভোর পাঁচটা থেকে আমি কাজ করেছিলাম বিজ্ঞাপনে যেহেতু একদিনেই শেষ করতে হতো এরপর আমি যখন রাতে গেলাম তন্ময় তানসেন ভাই ছিলেন আমার ডিরেক্টর উনি আমাকে দেখে বললেন তোমাকে দেখে আমারই মায়া লাগতেছে তুমি যা ঘুমাও কালকে শুটিং করবো তো এটা ছিল ফার্স্ট আর কি ধারাবাহিকের অভিজ্ঞতাগুলো অবশ্যই খুবই ডিফারেন্ট এক ঘন্টা নাটকের থেকে তো এক ঘন্টা নাটক যখন করলেন প্রথম তখন কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওই তো এক ঘন্টা নাটক তো আসলে এক ঘন্টা নাটক বলেন টেলিফোন ছিল ওইটাই ছিল তো একে তো ছিল সারাদিনের টায়ার্ডনেস এর মধ্যে এক্সাইটমেন্ট এর মধ্যে সজল ভাই ছিল আমার ফেভারেট ওর সাথে প্রথম কাজ প্রথম টেলিফিল্ম এবং একই সাথে একটা বিজ্ঞাপন চিত্রের কাজ বিজ্ঞাপন চিত্রের কাজ একটা টেলিফিল্মের কাজ টেলিফিল্মের কাজ তাহলে বিজ্ঞাপন চিত্রের কথাটা একটু শুনি সবাই যখন জিজ্ঞেস করে যে তোমার তুমি যদি বলো তোমার মনের একটা স্পেশাল একটা স্থান দখল করে আছে কি আমি বলবো মডেলিং তো সেই ক্ষেত্রে আর যে তো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি আর্ট ছিল তো আমার জন্য খুবই মানে কি বলবো মানে খুবই চার্মিং একটা অপরচুনিটি ছিল আমার মনে হয় তো ভোর পাঁচটা থেকে অবভিয়াসলি খুব টায়ার্ড ছিলাম শুটিংয়ে গিয়ে কিছু চেঞ্জেস দেখলাম খুবই ইনস্ট্যান্ট যেমন আমার একটা মেল মডেল ছিল একটা বাইকের শর্ট ছিল তো ওখানে সেটে যাওয়ার পর দেখা গেলো যে আমার মেল মডেল বাইক চালাতে জানেন না তো ও একটু একটু জানে আমি যদি ওই অবস্থায় বাইকের বসি সে আমাকে বাইক নিয়ে পড়ে যাবে মানে আমি পড়ে যাবো তো ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে ওইটা জানার পর তো আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম যে প্রথম বিজ্ঞাপনে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে কীভাবে হবে তো ওই রিস্কটা আসলে নির্মাতারা নেননি ইনস্ট্যান্ট আসলে আমার মডেল চেঞ্জ কোয়ার্টার চেঞ্জ করা হলো তো এরপর ভালো ভালো খুবই আরামসে আমার মনে হয় মানে আমি শ্যুটটা শেষ করলাম আর বিজ্ঞাপনটা খুব ভালো ছিল বেশ অনেক দিন প্রচারিত হয়েছে আর মানুষ পছন্দ করেছে এবং মডেলিংটা আপনার যেহেতু প্যাশন সেই জন্যই কি আমরা আপনাকে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন চিত্র দেখতে পাই হ্যাঁ বলতে পারেন এখন আমি আই উড সে যে এখন অনেক কম আমি বিজ্ঞাপন করছি দ্য রিজন ইস এখন আমি চুজি ওয়ার্ডটা আমি বিজ্ঞাপনে আসলে আমার চলে এসছি বিকজ আগে ছিলাম না টু বি ভেরি অনেস্ট আগে চুজি ছিলাম না আগে তো বেছে বেছে কাজ করা হতো না এক্সপিরিয়েন্স কম ছিল বোঝাটা একটু কম ছিল তো যতই দিন যাচ্ছে আমার মনে হয় ততই একটু বুঝতে শিখছি বা পরিস্থিতি বুঝে মানে গল্পটা বুঝে বা সব কিছু আর অনেক চেঞ্জেস চলে এসছে যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে একটু হলেও আর বিজ্ঞাপনটা বেশি দেখেন বিকজ বিজ্ঞাপন আমার আসলে ওই যে বললাম ভালো লাগা ভালোবাসা প্যাশন যাই বলে যদি আপনার কাছ থেকে দর্শক অন্য কিছু এক্সপেক্ট করে যদি সিনেমায় আপনাকে দেখতে চায় সে ধরনের কোনো পরিকল্পনা আছে কি সিনেমায় যেটা হয়েছে যে একটু ভীতি আসলে শুরু থেকে আমার ক্যান্টিনে কাজ করে আমার মনে আছে যে আমি যখন প্রথম আমি কম্পিটিশান থেকে
ফ্যামিলি থেকে একটু বাইন্ডিংস ছিল যে এখনই সিনেমাতে না এখন অবভিয়াসলি অনেক চেঞ্জ হয়েছে আমাদের সিনেমার পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট সব কিছু কিন্তু তখন একটা ভয় কাজ করতো যে পারবো কি না আসলে ওখানে গিয়ে ম্যাচ করতে পারবো কি না সব কিছু মিলে অনেক বিকজ সিনেমা আমার জন্য অনেক বড় একটা পরিসর আমার মনে হয় ওখানে যখন খুশি চলে গেলাম যখন খুশি চলে এলাম এটা একটা অসম্মান আমার মনে হয় সিনেমার ক্ষেত্রে তো আমি ওটা করতে চাই না আমার মনে হয় যখন সিনেমা করব বা যখন সিনেমায় যাব খুবই আসলে ওরকম একটা কাজ নিয়ে যেতে চাই যে একটা করলে যেন মানুষ বলে যে একটাই করেছিল সেটা সেরকম ছিল তো ওরকম কোনো কিছুর জন্য আসলে ওয়েট করছি অপেক্ষাটা ওখানেই তো অবভিয়াসলি যদি এরকম কিছু পাই তাহলে ইনশাল্লাহ করা হবে আর না হয়তো আমি আমার নাটক নিয়ে খুবই খুশি আছি এই যে নাটক নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্নভাবে অ্যাক্টিংয়ের কথা বলছিলেন তো যখন একটা চরিত্রে একটা নাটকে অভিনয় করেন এবং পরবর্তীতে আরেকটা নাটকে গিয়ে একদমই অন্যরকম একটা চরিত্রে অভিনয় করতে হয় তখন নিজেকে আলাদা করেন কি করে এটা আমার মনে হয় এটা আসলে একটা ডিফিকাল্টিস যেটা অনেক বেশি আমাদেরকে ফেস করতে হয় আমার মনে হয় যে আমাদের সিনিয়র জেনারেশানটা সম্মানিত আমাদের যারা বড়রা ছিলেন ওরা এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভাগ্যবান কারণ আমরা এখন শুনতে পাই যে ওনারা ইভেন এক সপ্তাহ টাইম পেতেন রিহার্সেল করার জন্য ওই নাটকটা যেন সুন্দরভাবে অভিনয় করতে পারেন নাটকটিতে কিন্তু আমরা সেই ক্ষেত্রে আসলে খুবই আনলাকি বিকজ অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা সেটে গিয়ে স্ক্রিপ্ট পাই এখন হ্যাঁ যেহেতু ডিরেক্টরটা ভালো থাকেন চ্যানেলটা ভালো ভালো সব কিছু ভালো থাকে তো তখন ডিসাইড করে ফেলি হ্যাঁ কাজটা ইনশাল্লাহ হচ্ছে ভালো হচ্ছে হয়তো গল্পটা একটু শুনে ফেলি আগে থেকে ক্যারেক্টারটা বুঝে নেই কিন্তু স্ক্রিপ্টটা কিন্তু সেটে গিয়ে পাই এখন অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অনেকেই স্বীকার করবেন বা অনেকে আসলে শিখতেই জানাবেন কথাটা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা আসলে খুবই দুর্ভাগ্য खुबय कर এই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং চরিত্রগুলোতে যে বারবার বিভিন্নভাবে কাজ করে দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছেন সেই জন্য আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো পুরো এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে শুভ সন্ধ্যার পক্ষ থেকে আরও ভালো করুন আপনার ভবিষ্যৎ যে পরিকল্পনাগুলো আছে সেগুলো ফলপ্রসূ হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি এন টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যাকে আর প্রত্যেকবার এখানে আসলে আসলে খুবই একটা ভালো লাগা নিয়ে ফিরে যাই এবারও তাই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা